तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अभी आज के शुरू करते जा पूर्वे अपन के छय छय इसलम क्लस करा जरूरी जगह मध्य एक पलिटिकल थट एक इकोनमिक थट एक जेंडार इश्यू इत्यादि छो तो मध्य एक आज के पलिटिकल थटाने अनेक कथा बोले बोलते जागल होते आगे क्यों बोलें ना से गो आशा कर आल्ला तला भूल के रक्षा करबें सठीक ही बोलो तरपे फार्दार रिसार्च हमारे जरा आबें देखते जे रसुल सल्लम समय जो इसलम आसल जदि आदमे समय का इसलमी बोली क्योंकि जो शुद्ध इसलम बोली तक हमारे आजकल मीन कर ही रसुल सल्लम आगमन पर ही बार्ता वे कुरान इसलम बोली देखा जाए जे इसलम मान रसुल समय इसलम आगे हमें गणतंत्र देखते पाईना को खिलाफत देखते पाईना हमें देखते पाई जे सब ही राजतंत्र प्राय जेमन धरें जतटुकु इतिहास देखी पृथिवीर प्रथम राष्ट्र जो हलो जखनी हुए थे तरह के शुदू देखते राजा कहनी राजतंत्र देखते गणतंत्र खिलाफ देखते ना एन एक शुद्ध गणतंत्र कथा बला है आगे जुगे से एथेंस एक शहर छो अपना ग्रीसे से बला है जो गणतंत्र छो तर मान सब मानुषे भोटाधिकार छो कस्तव छा वास्तव में दादे भोटाधिकार छो ना एवं नारी छो ना तथापि एक गणतंत्र छो ये बारे बाच्चा एक गणतंत्र छो बोले ये गणतंत्र बला है ग्रीसर सूतरा इसलम आसार आग पर्त गणतंत्र छो ये बला खूब एक कठिन विषय खिलाफ छो बला कठिन विषय तब एक एक्सेपन आई नतून को बोलि ये को डिस्क्रिपने पाई नाई हमारे नबीरा जा तर शासन केम छो ता देखे जरा अनेक नबी आस शासक छा जमन फर शोब अल इसलम शासक छा नूत आल इसलम शासक छा असंख्य नबी शासक छा कि किचु नबीर उदाहरण पाई जरा शासक छें जमन दाउद अल इसलम कथा बोलते सोलाम अल इसलम कथा बोलते होते एखे एक तब यब शासन मुसा अल इसलम शासन व दाउद अल इसलम शासन सोलाम अल इसलम शासन की विस्तारित नहीं कमुक अनुमान करते तर शासन आल्ला इच्छा मोताब निश्चय सुविचार छो कार इसलम तो आल्ला तला तो कुरान ही बोलते हैं जो सुविचार कथाई बोलते हैं अत्याचार कथा जुलूम कथा बोलते हैं ना तो धरे निचिरा इतिहास जानिना विशेष भाव जानिना एवं को विस्तारित नाई एम कुरने बहरे जेटा विस्तारित तर सुलेम शासन दाउद अल इसलम शासन इत्यादि तब अनुमान करते सुचार छो आल्ला आईने अनुसरण करतें ये धरते परि तर पर तरह खलिफा छो मन करी तर खलिफारा हतोबा सुशासन कायम करहिर भित शासन कर इतिहास पासीना यो आकजन लोकर कथा एट जुलकार नाइन बला है जुलकार नाइन कुरने वना के बोलते से जो उन्नी बिराट साम्राज्य गढ़े तुले पूर्वे गलन पश्चिमे गलन उत्तरे गलन कथा कथा गलन सुविचार प्रतिष्ठा कर निर्तित जति के बाँचार जो एक बिराट मान वाल गड़ी दिए इत्यादि तो ये जुलकार नायन नबी छें कि ना जानी ना सम्पर्क आलोचना कि बोले तो जानी ना क्यों जुलकार नायन के अल्लाह तला कुरने 
বোঝা যায় যে ওনাকে আল্লাহ তালা পছন্দ করেছেন ভালো বলেছেন মন্দ কিছু বলেন নাই ওনার সম্পর্কে কোরআনে আমি মন্দ কোনো রেফারেন্স পাই নাই তিনি নবী হন বা না হন আর তিনি সুবিচারক শাসন ছিলেন এটা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু সেটা আজকের মতো গণতন্ত্র ছিল কি না বা আধা গণতন্ত্র ছিল কি না বা খিলাফত ছিল কি না এগুলি আমি বলতে পারতেছি না এরপর আমি চলে আসতেছি আমরা যে এরপরে চলে আসতেছি আমরা যে নবী সাল্লাহ ইসলাম আসলেন তিনি মক্কাতে দশ বছর ছিলেন বা তেরো বছর ছিলেন মক্কাতে তেরো বছর ছিলেন সেখানে তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন তৌহিদের দাওয়াত দেন শিরকের বিরোধিতা করেন মূর্তি পূজার অসারতা উল্লেখ করেন সব কিছু করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানে তিনি থাকতে পারলেন না সেখানে কোনো ইসলামী রাষ্ট্র তিনি করতে পারলেন না এবং আল্লাহ পাকির ইচ্ছায় তিনি মদিনায় চলে গেলেন সেই শহরের নাম ছিল ইয়াশ্রফ কিন্তু নবী সাল্লা ইসলাম আসার পরে পরে এই শহর আস্তে আস্তে হয়ে গেল মদিনাতুন নবী নবীর শহর অত মদিনা মানে শহর মদিনাতুন নবী মদির শহর হয়ে গেলেন পরে মদিনা মনোবরা হয়ে গেলেন আলোকিত শহর যেখান থেকে আলো ছড়িয়ে পড়েছে সারা দুনিয়াতে সেই কথা তিনি আসলেন এবং সেইখানে তিনি মদিনাতে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রথম করলেন মদিনাতে ইসলামী রাষ্ট্র করলেন এটা অনেকেই বলেন যে মদিনা যে তিনি সনদ দিয়েছিলেন মদিনার যে সনদ দিয়েছিলেন সেই সনদ বলা হয় যে ফার্স্ট রিটেন কনস্টিটিউশন আমেরিকারটা না আমেরিকার কনস্টিটিউশনের আগে রিটেন কনস্টিটিউশন ছিল না কিন্তু মুসলিম স্কলাররা বলেন অন্য স্কলাররাও বলেন যে মদিনার সনদকে বলা যায় ফার্স্ট রিটেন কনস্টিটিউশন কারণ মদিনার সনদে আছে যে রাষ্ট্রের অধিবাসী করা হবে কারা হবেন তাদের মর্যাদা কী হবে তাদের দায়িত্ব কি হবে দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কি হবে এই সব কিছু আলোচনা করা হয়েছে এবং এই শাসন পদ্ধতি কি হবে এবং মানে যদি কোনো তর্ক বিতর্ক হয় মতবিরোধ হয় কিনে বিচার করবেন এই সমস্ত মদিনার সমাজে উল্লেখ ছিল বিধায় এটা বলা যায় যে এটা একটা রিটেন কনস্টিটিউশন বা লিখিত সংবিধান ছিল এবং এখান একটু উল্লেখ করি মদিনার সনদ থেকে যে এই সনদে সকলকে অধিকার দেওয়া সম অধিকার মুসলিম অমুসলিম সবাইকে সম অধিকার দেওয়া হয় সেখানে জিজিয়া ছিল না এবং এর থেকে অনেক বড় স্কলার বলেছেন যে জিজিয়া শুধু ওই সব রাষ্ট্র হয় যে সব রাষ্ট্র মুসলমানরা অধিকার করেছিল কিন্তু মদিনা তো অধিকার করেন নাই মদিনা রসুলকে গ্রহণ করে এবং রসুল একটা রাষ্ট্র করেন সুতরাং মদিনা মুসলমানদের উপর জিজিয়া হয় নাই এবং এই কারণেই আজকের সকল ইসলামী পণ্ডিত প্রায় একমত বর্তমান মুসলিম বিশ্বে কোনো অধিকৃত রাষ্ট্র নাই শুধু অমুসলমানরা সমান নাগরিক এবং তাদের উপর জিজিয়া হবে না এই বিষয়ে আপনাদের জন্য যারা সামনে আছেন বলছি সৈয়দ আবুল আলম মধুদু এই কথাই বলেছেন তারা সাহেল মাসাইলে একটা প্রশ্নের উত্তরে এবং অন্যরাও বলেছেন অন্য অন্য সকল গ্রেট স্কলারই বলেছেন কোনো আলেমী পাকিস্তানে যখন সংবিধান তৈরি হয় বলেন নাই যে জিজি আরোপ করতে হবে এই কথা ইরানেও বলেন নাই যে আলেমদের প্রতি মানে দ্বারা তৈরি সংবিধান যে জিজি আরোপ করতে হবে এই সম্পর্কে আমাদের এখন অনেক ভুল বোঝাবুঝি আছে বলে আমি এই কথাটা উল্লেখ করলাম সেটা শুধু অধিকৃত জায়গায় যখন নাকি মুসলমানরা প্রথম ইরাক দখল করে বা সিরিয়া দখল করে তখনই জি জি আরোপ হয়েছিল যাই হোক এখন এবং আবার ওই ওই মুসলমানদের বলা হচ্ছে যে মুসলিমের একটা উন্মাদ আবার ইহুদিরা আর একটা উন্মাদ আবার সবাই মিলে মদিনা নাগরিক একটা উন্মাদ তার মানে একটা ভৌগোলিক উম্মা আবার আদর্শবাদী উম্মা মুসলিম এই দুইটাই ধারণা ছিল আদর্শবাদী ধারণা মুসলিম এবং এবং ইহুদিরা পরবর্তীকালে আমাদের যে বড় বড় ফিকাবিদরা লিখছেন যে পরবর্তীকালে রসুল্লাহ নাজরানের খ্রিস্টানদেরকে আরেকটি উম্মা বলে ঘোষণা করেন পরবর্তীকালে আলেমরা হিন্দুদেরকে একটু উম্মা বলে ঘোষণা করেন পরবর্তীকালে মানে সকল ধর্মীয় লোকদেরকেই এক একটা আলাদা আলাদা উম্মা বলে ঘটনা উম্মা মানে আইডিওলজিক্যাল নেশান উম্মা মানে হচ্ছে আইডিওলজিক্যাল নেশান মানে আদর্শ ভিত্তিক জাতি ওই ভৌগোলিক জাতি না যেমন মনে করেন যে একটা ভৌগোলিক এলাকাকে রাষ্ট্র হলো তো এটা একটা জাতি হয়ে গেল সেই না এটা আদর্শ ভিত্তিক জাতিকে বলা হয় উম্মা এবং উম্মার ভিত্তিতে রাষ্ট্র হইতেই হবে এমন কোনো কথা নাই একটা উম্মার অধীনে যেমন মুসলিম উম্মা এবং তার প্রায় ষাটটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে বা পঞ্চাশটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে যদি এক রাষ্ট্র হইলে ভালো যে বাস্তবতা তা সম্ভব করে বা হয় কিন্তু এই কথা এই কথা বলার পর আমি বললাম যে এটাও ছিল যে সেখানে যে সবাই মিলে রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে হবে ওই সংবিধানে ছিল মদিনা সনদে যে সবাই মিলে রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে হবে এবং খরচকে বহন করবে তখনকার সনদে এটাই ছিল যে প্রত্যেক গোত্র তার যুদ্ধের খরচ বহন করবে মানে তার উটের খরচ 
তার অন্যান্য অস্ত্রপাতির খরচ যেটা যে সমস্ত ছিল আজকের মতো তো না সেই সময়ের খরচটা প্রত্যেক ইহুদিরা বহন করবে মুসলিমরা বহন করবে ইত্যাদি সেই জিনিসটা ছিল মদিনা সনদের তাই উল্লেখ ছিল এরপরে আমরা যেটা জানি যে ইসলামের ইতিহাসে পলিটিক্যাল থটে আমি আলোচনা করছি এটা তো ইতিহাস করে ফেললাম বেশি এখন পলিটিক্যাল থাটে রসুল সাল্লাম ইন্তেকাল পর খিলাফত হলো এটা আমরা জানি এবং খিলাফতের যে বৈশিষ্ট্য আমরা জানলাম এইটা ছিল যে খিলাফত ছিল মূলত একটা নির্বাচিত খিলাফত ছিল অবকর ইলেকশান বা উমরের সিলেকশান বা যাই বলিগুলো নির্বাচিত খেলাফত ছিল এক এক পরিবারের ছিলেন না তারা এক বংশের ছিলেন না এক পরিবারের ছিলেন না এক গোত্রের ছিলেন না বিভিন্ন পরিবার থেকে তারা আসছিলেন আচ্ছা এবং সেখানে আইন ছিল ইসলাম খিলাফতের আইন ছিল ইসলাম এবং বিচার বিভাগ স্বাধীন ছিল আমরা কম বেশি জানি বিচার বিভাগ স্বাধীন ছিল এবং আরেকটা বিষয় ছিল যে অভাবিদের দায়িত্ব রাষ্ট্র নিত সেই সময় নিয়ম ছিল যে রাষ্ট্র অভাবিদের দায়িত্ব নিতে হবে সেই জন্য যে সম্পদ সেটা দেখাতে সম্পদ হোক বা ঊশ্বরের সম্পদ হোক বা অন্যান্য সম্পদ হোক বা ট্যাক্স হোক যাই হোক রাষ্ট্র নিতে হবে এই যে কনসেপ্টটা এটা সেখানে ছিল এরপরে এই খিলাফতে একটা পরিবর্তন চলে আসলো আমির মহাবিয়ার সময়ে আমি ইতিহাসে সব কথা না গিয়ে পলিটিক্যাল পোর্শনটা আসতেছি আমির মহাবিয়ার সময় এসে যে কোনো কারণেই হোক আমি ভালো মন্দের মধ্যে যাচ্ছি না যেটা বাস্তবে ঘটে গেল যে ফ্যামিলি সিস্টেম চলে আসলো ওনার পরে ইয়াজিদ ইয়াজিদের পরে তার ছেলে হয়তো বা বা অথবা মারওয়ান এবং তারপরে মারওয়ানের ছেলেরা আব্দুল মালেক এনারা করলেন আচ্ছা তো এটা এখানে যে পরিবর্তনটা হলো সেটা হলো যে খেলাফতের সঙ্গে রাষ্ট্রন্ত্রের একটা মিকচার হয়ে গেল এই অর্থে আমি মিকচার বলছি যে কেউ বলতে পারি রাষ্ট্রন্ত্র আবার কেউ বলতে পারে খেলাফত হ্যাঁ এক অর্থে এটা খেলাফত এই অর্থে যে তারাও এটাকে খিলাফতই বলতেন এবং তারাও নিজেদেরকে মানে মুসলমানদের বা জাতির খলিফাই মনে করতেন এবং আল্লাহর প্রতিনিধি আল্লাহর খলিফা মনে করতেন খলিফাতুল মুসলিমিন মনে করতেন আমিরুল মোমিনিন মনে করতেন সুতরাং এক অর্থে এটা খিলাফত ছিল এই অর্থে অথবা আইন ছিল ইসলাম এই অর্থেও এটা খিলাফত ছিল কিন্তু একই বংশের লোক হবে একজনের পর আরেকজন এটা রাজতন্ত্রের গন্ধ আসে বা রাজতন্ত্রের একটা ধরন আসে এই জন্য এটাকে মানে এক অর্থে রাজতন্ত্র ছিল আবার এই যে খিলাফত ছিল এই জন্য আমরা বলি খিলাফত কিন্তু আমরা বলতে পারি যে খিলাফত যাতে এই গ্রাসতন্ত্রের একটা মিশ্রণ হয়ে গিয়েছিল এইভাবে আমরা এটাকে হয়তো বলতে পারি অন্য রকমভাবে বলতে পারে প্রত্যেক স্কলার তার ওয়েতে চিন্তা করতে পারে সেটা এইটা বলার পর এখন আমি চলে আসতেছি যে এই খিলাফত যেভাবেই হোক টিকে থাকে অনেক দিন পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত এর শেষ হয় উনিশশো চব্বিশ সনে বোধ হয় কামাল পাশা বাতিল করে দেয় খেলাফত ব্যবস্থাটা বাতিল করে দেয় কারণ জানি আমরা যে মানে উমাইয়া বংশ তারপর আব্বাসির বংশ তারপরে ফাতিমি বংশ কায়রোর দিকে ছিলেন তারা বা উমাইদের আরেকটা অংশ পেয়ে ছিলেন খেলাফত এবং তারপরে আবার উসমানিরা খেলাফত নেন এবং সেই খেলাফত কন্টিনিউ করে আপ নাইনটিন টোয়েন্টি ফোর পর্যন্ত যখন কামাল পাশা এটাকে বাতিল করে দেন তো সো এই পর্যন্ত মোটামুটি খেলাফত চলেছে মানে ইসলামি আইন চলেছে প্রধান একটা দিক ছিল ইসলামি আইন আর তারা নীতিগতভাবে মানতেন যে আমরা জনগণের অধিকার রক্ষা করতে হবে জনগণের কল্যাণ করতে হবে এই বিষয়গুলি তারা মানতেন করতেন আর না করতেন বা কেউ ভালো করতেন কেউ মন্দ করতেন হয়তো বা তারপর আমরা চলে আসি আজকের যুগে আধুনিক যুগে যখন মুসলিমরা আবার স্বাধীন হলো তখন নতুন করে প্রশ্ন উঠল যে সংবিধান তৈরি করার প্রশ্ন উঠল এবং প্রথম এই প্রশ্ন উঠল পাকিস্তানে কারণ সর্বপ্রথম মুসলিম রাষ্ট্র স্বাধীন হয় যেটা ছিল পাকিস্তান নাইনটিন ফর্টি সেভেনের স্বাধীন হয় চোদ্দোই আগস্টে একই বছরে আবার স্বাধীন হয় ইন্দোনেশিয়া কয়েক মাস পরে দুই তিন মাস পরে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হয় উনিশশো সাতচল্লিশ সনই এটা স্বাধীন হয় আচ্ছা যাই হোক এখানে এইখানে শাসনতন্ত্র তৈরির ব্যাপারটা আসলো অনেক বিতর্ক হয়েছিল সেই বিতর্কগুলি আমি না এনে বাস্তবতার মধ্যে চলে আসি যে শেষ পর্যন্ত উনিশশো ছাপ্পান্ন সনে পাকিস্তানের সংবিধান বা কনস্টিটিউশন বা দস্তুর যেটা তৈরি হয় এবং তৈরি হতে গিয়ে যে বিতর্ক হয়েছিল তার মধ্যে আলেমদেরকে বলা হয়েছিল যে আপনারা একটা সংবিধানের মূল নীতি দেন যেহেতু আপনারা ইসলামী সংবিধান চাচ্ছেন সংবিধানের মূল নীতি দেন তখন বলা হয় যে তার ডকুমেন্টও আছে বিভিন্ন বইয়েতে ডকুমেন্ট আছে যে যে তেত্রিশ জন আলেম বোধ হয় বাইশ দফা মূল নীতি তৈরি করে দেন 
সেই সময় বড় বড় আলম সেই সময় যারা ছিলেন তারা এতে ছিলেন যারা তৎকালীন মুফতি মোহাম্মদ শফি ছিলেন ফর এক্সাম্পল সৈয়দ আবুল আলম মহদুদি ছিলেন আমাদের বাংলাদেশের বোধ হয় ফরিদপুরি সাহেব ছিলেন এরকম বা শশীনার পীর সাহেব ছিলেন তখনকার নিসার উদ্দিন সাহেব বোধ হয় ছিলেন তো এরকম আতহার আলী সাহেব ছিলেন আর ওয়েস্ট পাকিস্তান থেকে বেশি ছিল কারণ বড় আলমরা ওই দিকে বেশি ছিলেন তো যাই হোক এটা তৈরি করেন এবং শেষ পর্যন্ত এখানে তবে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমাকে বলতে হবে না বললে বিষয়টা ক্লিয়ার হবে না যে সংবিধান তৈরির বিষয়টাতে একটা বিষয় হয়ে গেল যে ইতিহাসের ধারা ধারাবাহিকতা থেকে আমরা বেরোতে পারি না হিস্টোরিক্যাল একটা প্রসেস আছে তাতে বের হওয়া যায় না যেমন ধরেন সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে ইসলামী সংবিধান যেটা হলো পাকিস্তান এটা ফলো করলো এই মনে করেন অন্যান্য রিটেন সংবিধান যেগুলো ফ্রান্সের মনে করেন তখন ফ্রান্সের হয়ে গেছে বা হতে পারে অন্যদের হয়ে গেছে ইউএসএ তো ছিলই ইত্যাদি তাকে ফলো করতে হলো মানে ধারা বাই ধারা তারা গেল তারা একটা চ্যাপ্টার করলো প্রেসিডেন্টের জন্য একটা চ্যাপ্টার করলো পার্লামেন্টের জন্য একটা চ্যাপ্টার করলো বিচার ব্যবস্থার জন্য একটা চ্যাপ্টার করলো ব্যুরোক্রেসির জন্য বাকি শাসনকর্তাদের জন্য একটা চ্যাপ্টার করলো মৌলিক অধিকারের জন্য এইভাবে চ্যাপ্টারগুলো প্ল্যান করা হলো এর থেকে বের হওয়া সম্ভব ছিল না বা প্রয়োজনও ছিল না বাস্তবও ছিল না কারণ আগের ভালো কাজকে ফেলে দিতে হবে এটা তো জরুরি না এটা তো ইসলাম বলে না এবং আলেমর এটা অবজেকশান দেন নাই যে না না এই ধারায় হবে না ফলে ওই ধারাই হলো এবং এটা কিন্তু প্রমাণ করে ইতিহাসের ধারাবাহিক থেকে বাঁচা যায় না ঢাকা যতই চেঞ্জ করেন তারপরে দেখবেন এর মূল স্ট্রাকচারের মধ্যে কিছু দেখতে থেকে গেছে ঢাকা যতই চেঞ্জ করেন কিন্তু তার মূল রাস্তাগুলি হয়তো বা থেকে যাবে এরকমই তা এখানে কি হলো তারা একমত হয়ে গেলেন যে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর হবে এর মানে কি এর মানে হচ্ছে যে আল্লাহ পাক্কি মানতে হবে কিন্তু শাসন জনগণই করবে ওখানে লিখে দেওয়া হলো যে শাসন করবে জনগণ কিন্তু সার্বভৌমত আল্লাহ তার মানে হচ্ছে গভর্নমেন্ট জনগণ চালাবে নির্বাচনের মাধ্যমে কিন্তু আল্লাহ সার্বভৌমত্ব তাত্ত্বিকভাবে এটা মেনে নেওয়া হবে আর সেখানে বলা হলো যে গণতন্ত্র হবে অন্য কিছু হবে ইসলাম যেভাবে এগুলিকে বলেছে সেভাবে হবে ইকুয়ালিটি ফ্রটার্নিটি ডেমোক্রেসি এইগুলো সেইভাবে হবে যেভাবে আল্লাহ তালা বা ইসলাম সংজ্ঞায়িত করে যেভাবে ইসলাম বলেছে যেভাবে করতে সেইভাবে হবে এই সব কথা লেখা হলো তারপর মৌলিক অধিকার একটা চ্যাপ্টার করা হলো যেখানে ইসলামের আলোকে মৌলিক অধিকার যেগুলো দিতেই হবে সেগুলি দেওয়া হলো ফান্ডামেন্টাল রাইটস এগুলো দেওয়া হলো তারপর একটা প্রিয়াম্বল করা হলো অবজেক্টিভ রেজলিউশন বলা হয় প্রিয়াম্বল করা হলো যেখানে বলা হলো আল্লাহ সার্বভৌমতের কথা জনগণের অধিকারের কথা যে ইসলামকে মানতে হবে মুসলিম জনগণকে ইসলাম মোতাবেক চলতে শুরু করে দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি করা হলো তারপর যে চ্যাপ্টারগুলি হলো সেই চ্যাপ্টারগুলির মধ্যে খুব বেশি ইসলাম আনার দরকার ছিল না এখন প্রেসিডেন্ট হবে এখন প্রেসিডেন্ট তার এখন শুধু এটুকু বললো যে তিনি মুসলিম হবেন পাকিস্তানে এটা বললো তিনি মুসলিম হবেন অন্য দেশে হয়তো বা এটা বলেন নাই মানে ইসলামিক কনস্টিটিউশন যেমন ইন্দোনেশিয়াতে কাছাকাছি কিন্তু তারা ঠিক মুসলিম হবেন বলেন নাই আচ্ছা তো পাকিস্তানে মুসলিম হবেন এটা বলা হলো আচ্ছা তারপরে ধরেন যে বাকি তো ধরেন সব একই রকম ধারা যে প্রেসিডেন্ট কী কী করতে পারবেন এটা তেমন কিছু না তিনি উপরে থাকবেন গভর্নমেন্ট চালাবে পার্লামেন্ট চালাবে ক্যাবিনেট চালাবে যদি এটা পার্লামেন্টারি সিস্টেম হয় যেহেতু পাকিস্তানের শুরুটা পার্লামেন্টারি এটা ওইভাবেই হয়েছিল আচ্ছা তো এই ধরনের আপনারগুলো হয়েছে আর একটা বডি করেছিল ইসলামিক অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল নামে যে সরকার যদি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যদি নাকি সরকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরামর্শের জন্য একটা বডি দরকার সেটাকে তারা করলেন যে ইসলামিক কাউন্সিল ইসলামিক অ্যাডভাইজারি আইডিওলজি কাউন্সিল যেখানে তারা গভর্নমেন্ট বলতো এই আইন করতে চাই কীভাবে করব ওটা আপনারা বলেন আচ্ছা তেমনি একটা ইস্টার্ন ইন একটা ইন একটা রিসার্চ সেন্টার করলেন তারা কনস্টিটিউট মোতাবেক যাতে ইসলামের ব্যাপারে যে রিসার্চটা করা দরকার তা করা যায় এটা করলেন এইভাবে এই সংবিধানটা হলো মানে এটা বলতে পারেন যে যে কোনো মডার্ন কনস্টিটিউশন যেভাবে হতে হয় সেভাবেই হলো কিন্তু ইসলামের যে মৌলিক যে একটা কাভার একটা দেওয়া হলো এটা সঠিকভাবেই দেওয়া হলো এতে আদর্শই ছিল সে কনস্টিটিউশনটা বলা যায় না যেটা অনাদর্শ ছিল তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইরানে কনস্টিটিউশন হয় ইরানে যে কনস্টিটিউশন হয় সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইরানে সেখানে তৈরি করেন আলেমরা তৈরি করেন বা অন্যান্য শিক্ষিত লোকরা মিলে তৈরি করেন আবার জনগণের ভোট দেওয়া হয় জনগণ সেটাকে অ্যাপ্রুভ করে এবং সেখানে মোটামুটি একই বাবার যে মৌলিক অধিকার থাকবে 
সবার অধিকার থাকবে তারা সার্বভৌমত্বকে দুই ভাগে ভাগ করছে আল্লাহ সার্বভৌমত্ব তার অধীনে জনগণের সার্বভৌমত্ব তারা বলেছে জনগণ সার্বভৌম মানে আসলে ক্ষমতা জনগণের ক্ষমতা আল্লাহ সার্বভৌমত্বের অধীনে জনগণের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ সার্বভৌমত্বের অধীনে এই কথা তারা ইরানে বলেছেন আর মোটামুটি একই রকম প্রেসিডেন্ট হবেন তার নির্বাচন হবেন ক্যাবিনেট হবে কি হবে না হবে সব এগুলি বলা হয়েছে একই ধারায় এবং ইসলামের যে লক্ষ্যগুলি সব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং শুধু একটা ডিফারেন্স করেছে যে ইসলামিক কাউন্সিল পাকিস্তানে কোনো মাজহাবের কথা উল্লেখ করে নাই তারা বলেছে ইসলাম কোরআনের সুন্না কিন্তু ইরানে যেটা করেছে যে প্রধান রাষ্ট্র যে মাজহাবকে অফিসিয়ালি স্বীকৃতি দিয়েছে সেটা হচ্ছে ফিকা জাফরি ইসনা সারিয়া যে ফিকা এটাকে বলছে যে অফিসিয়াল ফিকা ফিকা হচ্ছে এটা কিন্তু আন মানে বাকি সব ফিকা স্বীকৃত বাকি সব ফিকা স্বীকৃত কিন্তু অফিসিয়াল এটা এটা হচ্ছে ইরানের তার শিয়া ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য শিয়া ইসলামিক বা শিয়া মুসলিম ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা করেছে এটা হতেই পারে এটা তো আর অস্বীকার করার কিছু নাই বা ইসলামের যে বিভিন্ন মডেল বা বিভিন্ন রূপের এর একটা একটা দিক এটা সুদানেও কাছাকাছি এই সবই এইভাবেই হয়েছে সুদানে এটা হয়েছে এবং মরিতোনিয়া তো ওরা ইসলামিক রিপাবলিক বলে মরিতানিয়া নিজে কি ইসলাম এরকম কিছু হয়েছে পরবর্তীকালে অনেক রাষ্ট্রে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেছে তার মানে ইসলামে রাষ্ট্রধর্মের বিরুদ্ধে কিছু হতে পারবে না রাষ্ট্রধর্ম করা মানে হচ্ছে এর বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না এই হচ্ছে আপনার পলিটিক্যাল থটে যতটুকু আমি বুঝি তবে যারাই আপনারা মানে গভীরভাবে জানতে হবে তাদেরকে পাকিস্তানের সংবিধানটা পড়তে হবে ইরানের সংবিধানটা পড়তে হবে অন্যগুলো না পড়লেও অন্তত এই দুইটা পড়তে হবে আর তারপরে অনেক সংবিধান আছে কাছাকাছি মানে ইসলাম ডাইরেক্টলি না হলে যেমন ইন্দোনেশিয়া একেবারে শুরুতেই তারা বললেন পঞ্চশীলা মানে পাঁচটা মূল নীতি কি পয়লা হচ্ছে তাওহিদ তার মানে ইনডাইরেক্টলি তাওহিদ মানে কি এক আল্লাহই সব তাহলে ইনডাইরেক্টলি ইসলামের মূল কথা কি লাই লাই লাল্লাহ মোহাম্মদ রাসুল তো এটা ছিল আর এখন আরও আগাইছে মধ্যে একটু বিপর্যয় ছিল কিন্তু এখন আরও আগাচ্ছে ইসলামের দিক থেকে রাষ্ট্রটা অধিক এগিয়ে যাচ্ছে তো এরকমভাবে বাংলাদেশে একসময় এরকম ছিল যে মানে আল্লাহর উপর অভিযোগ আস্থা অভিযোগ আস্থা হবে এই রাষ্ট্রের ভিত্তি এটা ইসলামী সংবিধান করার জন্য এটা যথেষ্ট যে কোনো ব্যক্তি এই ধারার অধীনে ইসলামী রাষ্ট্র করতে পারে চালাতে পারে যে কোনো মোমেন্ট সেটা পারে এখন যদি এটা নাই কিন্তু তারপরেও একটা ধারা রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সুতরাং কেউ চাইলে এখনও এর আলোকে যদি কেউ চায় এটাকে ভিত্তি করে অনেক কিছু করতে পারে যদি এটা আদর্শ অবস্থা আমি বলবো না মানে মুসলিম দেশের অনেকগুলোই তো আদর্শ অবস্থা না তো এরকমভাবে এটা আমি আমি বলবো তো আর একটা জিনিস বলে আমি শেষ করছি পলিটিক্যাল থটের মধ্যে ইসলামের হিউম্যান রাইটস মানব অধিকার এটা ইসলাম খুব গুরুত্ব দিয়েছে এবং এই ব্যাপারে শুরু থেকে ইসলামের মৌলিক অধিকার ছিল যেমন ইসলাম বলে যে কোনো মানুষকে হত্যা করা যাবে না বিনা কারণে বিচার ছাড়া একেবারে এটা করাই যাবে না হ্যাঁ শাস্তি কোর্টের মাধ্যমে দিতে হবে এই যে আমাদের পথে ঘাটে মানুষ মাইরে ফেলে এইগুলোর কোনো অধিকার কারণ নাই এগুলি বলে মানুষের মান সম্মান উপর আঘাত করা যাবে না সে মুসলিম হোক অমুসলিম হোক মান সম্মান আঘাত করা যাবে না আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন কোন জাতিকে উপহাস করা যাবে লাইয়াসখার কাউমিন মিন কাউমিন মিন কাউমিন আসা ইয়া কোনা খাইরম মিনকুম মানে আল্লাহ তালা বলছেন যে তোমরা কোনো জাতিকে উপহাস করবে না কোনো গোষ্ঠীকে কোনো জাতিকে উপহাস করবে না হতে পারে তারা তোমার চেয়ে ভালো সুতরাং অনেক ধরনের অধিকার আল্লাহ তালা দিয়েছে তো সেইগুলিকে একটা ডকুমেন্ট করে ফেলেছে ওয়াইসি ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস যেটা আপনার যদি ওয়েবসাইটে যান ইয়েতে ওয়াইসিতে যান তাহলে ওয়াইসি ডকুমেন্টসটা পেয়ে যাবেন অথবা যদি গুগলে লেখেন ওয়াইসি ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস তাহলে ডকুমেন্টটা চলে আসবে তো আমি আজকে প্রথমবারের মতো পলিটিক্যাল থটের উপর একটা পূর্ণ আলোচনা করলাম যেটা আমি আগে করি নাই ভুল চুক আল্লাহ কাছে মাপ চাচ্ছি এবং এখানে আমি শেষ করছি ও আখের দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলমিন